एका जंगलात एक शिकारी आपल्या सावजाचा पाठलग करता करता रस्ता चुकला सावज तर पळूनच गेलं आणि त्या शिकारीला जंगलाच्या बाहेर पडायचा मार्ग मिळेच ना मार्ग शोधता शोधता तो आणखीन जंगलाच्या आतल्या भागात गुंतत गेला एक दिवस गेला दोन दिवस गेले तीन दिवस गेले तरी तो शिकारी जंगलाच्या बाहेर पडू शकला नाही भूकेनं व्याकुळ झालेला हा माणूस कुठे काही खायला मिळतय का ते शोधायला लागला शोधता शोधता त्याला एक सफरछंदाचं झाड त्याच्या दृष्टीस पडलं धावतच तो त्या झाडाकडे गेला आणि त्यानं सफरछंद काढायला सुरुवात केली दहा सफरछंद काढल्यानंतर त्यानं एका जागी बसून ती खायला सुरुवात केली तीन दिवसांचा उपवास घडलेल्या त्या शिकाऱ्यानं पहिलं सफरछंद मोठ्या आवडीनं खाल्लं आणि त्याचबरोबर ते सफरछंद मिळाल्याबद्दल परमेश्वराचं मनापासून आभार सुद्धा मानलं दुसरे सफरछंद खाताना तर त्याला पहिला सफरछंद एवढा आनंद मिळालाच नाही तरीही त्यानं भुकेपोटी ते खाल्लंच आणि देवाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जस जसं त्याचं पोट भरायला लागलं तस तशी त्याला त्या पुढच्या सगळ्या सफरछंदामधली गोडी कमी वाटायला लागली आणि दहावं सफरछंद तर त्यानं फेकूनच दिलं या मानवी वृत्तीला अर्थशास्त्रामध्ये घटत्या उपभोग्यतेचा सिद्धांत असं म्हणतात ही केवळ घटती उपभोग्यता नसते तर ती घटती कृतज्ञता असते आयुष्यात आपल्याला मिळालेल्या विविध सुख सोयीबद्दल विधात्या प्रति ऋण व्यक्त करण्याची आपली मानसिकता ही घटतीच असते आणि सर्व काही मिळाल्यानंतर तर ती शून्य होऊन जाते कारण आपल्याला जे काही मिळाले तो तर आपला हक्कच आहे त्यात कुणाचा ऋण कसलं व्यक्त करायचं अशी वृत्ती होऊन जाते या कथेत तो शिकारी म्हणजे आपण सर्वजण आहोत आणि ती सफरछंद म्हणजे आपल्याला आपल्या आयुष्यात मिळालेली सर्व सुखसोयी आपल्याकडे ह्या सर्व सोयी उदंड असताना आपल्याला कोणाच्या ऋणाची जाणीव सुद्धा होत नव्हती उलट आपण सतत कुठल्या ना कुठल्या कारणाने नोकर येतील काम वाढत्या किमती सरकारी धोरण वाढलेलं ट्रॅफिक प्रदूषण ह्याबाबत तक्रारीच करीत होतो पण आज आपण तक्रार मोडवरून एकदम कृतज्ञता मोडमध्ये आलो आहेत आज मला भाजी मिळाली मला दूध मिळालं मी सुरक्षित आहे मी तंदुरुस्त आहे असल्या गोष्टीसाठी आपण देवाचा आभार मानतोय दोन महिन्यापूर्वी जर कुणी आपल्याला सांगितलं असतं की या सर्व गोष्टी हा आपला हक्क होऊ शकत नाही ते आपल्याला कुणामुळं तरी मिळत आहेत तर ते पटलं सुद्धा नसतं ह्या परिस्थितीनं आपल्याला कृतज्ञ व्हायला शिकवलं हे निश्चित आहे आता पुढल्या आयुष्यात आपण कृतज्ञ म्हणून वागायचं की उद्विग्न म्हणून वागायचं हे प्रत्येकानं ठरवायचं आहे कृतज्ञ म्हणून वागण्यानं आपला आनंद वाढतो कारण आपल्याला काय काय मिळालं आहे याचं विचार आपल्या मनात घोळत असतात पण उद्वेग धारण करून वागण्यानं आपल्या दुःखात भर पडत असते याच एक फार सुंदर उदाहरण म्हणजे गेल्या महिन्यात इटलीमध्ये घडलेली कथा आहे बघा साठ वर्ष वयाचा एक रुग्ण बरा होऊन दवाखान्यातून घरी जायला निघतोय दवाखान्याचं बिल बघून तो ओक्सा बुक्षी रडायला लागतो डॉक्टर मंडळी त्याला धीर देतात आणि त्याचं बिल कमी करण्याची तयारी दाखवतात पण त्याचं रडण्याचं कारण ऐकल्यावर डॉक्टरांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे तो म्हणतो मी बिलाची रक्कम पाहून नाही रडत माझी आर्थिक परिस्थिती खूप चांगली आहे पण ह्या बिलामध्ये शेवटच्या रकण्यात एक दिवसाच्या ऑक्सिजनचा आकार जो पाच हजार युरो लावलाय तुम्ही ते पाहून माझ्या मनात विचार आला की मी परमेश्वराचं किती देणं लागतोय कारण हा एवढा महागडा प्राणवायू मी गेली साठ वर्ष परमेश्वराकडून विनामूल्य मिळवतोय अशी कृतज्ञता असेल तर जीवनात फक्त आनंदच दिसणार आहे आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी फक्त धन्यवाद या शब्दाची पारायण करायची आहे अन्य काहीच नाही जेवढ्या जास्त वेळा कृतज्ञता व्यक्त कराल तेवढ्या जास्त घटना कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी घडतच जातील दोस्तांनो खरंच विचार करण्याची वेळ आली आणि आपण विचार केला सुद्धा पाहिजे निसर्गाची किती मोठी देणगी आपल्यासाठी आहे निसर्ग आपल्याला एवढं भरभरून देत आहे मग आपण निसर्गाला का देत नाही म्हणून आज वेळ बदलले जेवढं आपण निसर्गाकडून घेतोय तेवढं निसर्गाला आपण दिलं सुद्धा पाहिजे चला दोस्तांनो पॉझिटिव्ह विचार करा आणि आजपासून आपण कृतीला लागूया निसर्गाला वाचवूया जय हिंद